ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் தமிழ் பை ஸ்டீம் கிரியேஷன் சேனல்ஸ் நீங்க எங்க சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாம பக்கத்துல இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு வரும் ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்டிபி சேனல் நான் ஹவுஸ் தன்ராஜ் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் அதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது இந்த பைரட்ஸ் ஆஃப் த கரிபின் படத்தில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எபிசோடில் வந்து நான் பைரட்ஸ் அப்படினா யாருங்கிறத பற்றி பேசியிருப்பேன் அதில் நம்ம ஹீரோ ஜாக்ஸ் பேரோ அவரை பற்றியும் பேசியிருப்பேன் ஆனால் இந்த வீடியோவில் நான் அதை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செகண்ட் பார்ட் அதாவது டெட் டெட்மேன் செஸ்டில் வர்ற இந்த ஃப்ளையிங் டச்மேன் கப்பலை பற்றி தான் பேச போகிறேன் இந்த ஃப்ளையிங் டச்மேன் கப்பல் வந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய பேர் வீடியோ யூடியூப்பில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் வந்து விட்டுருப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அவங்களுக்கு கரெக்ட் பண்ண அவங்க தெரிஞ்ச ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வந்து நான் எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து உண்மையான ஒரு கதையாகவும் இந்த கதையை கொண்டு தான் பேரட்ஸ் ஆஃப் த கரிபியன் பார்ட் டூ டெட்மேன் செஸ்ட் அந்த கப்பல் அந்த ஃப்ளையிங் டச்மேன் கப்பல் அதில் வரும் இல்லையா அந்த கப்பல் அவங்க அந்த உண்மையான கதையை வச்சு தான் அவங்க அந்த கதையை எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி வாங்க நம்ம கதைக்குள்ளே போகலாம் அதாவது இந்த உண்மை சம்பவம் ஃப்ளைங் டச்மேனை பற்றி உண்மையான சம்பவத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கேன் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்டு இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பில் சிம்பிளையும் கண்டிப்பாக கிளிக் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற எந்த வீடியோவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு அப்டேட்டாக வந்து சேரும் அண்ட் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ளையிங் டச்மேன் இந்த கப்பல் வந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டுகளில் இருந்தே சொல்லப்பட்டு வருது இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் இந்த கப்பலை நிறைய பேர் பார்த்துருக்கதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு சபிக்கப்பட்ட கப்பல்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பேய் கப்பல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பதாம் ஆண்டுகளில் வந்து ஆம்ஸ்டர் டேம் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து இந்தியாவில் இருக்கிற படாவியா அப்படிங்கிற துறைமுகத்திற்கு புறப்பட்டு வந்ததாக சொல்கிறாங்க இந்த கப்பலுக்கு ஹென்ரிக் வார்டெகன் கேப்டனாக இருந்திருக்கார் அதாவது இவங்க வந்துக்கிட்டு இருந்த பாதையில் ஒரு கடுமையான புயலை எதிர்கொண்டதாகவும் சொல்கிறாங்க ஆனால் இதை பற்றி நிறைய கதைகள் வந்து கூறப்படுது அதில் சில கதைகள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த புயலே இவங்களுக்கு ஒரு சாபமாக மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன சில கதைகளில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கப்பலோட கேப்டன் ஒரு சாத்தனோட உதவியில் பல கொள்ளை கொலையை செஞ்சுட்டு வந்ததாகவும் சொல்கிறாங்க அதுவே இவருக்கு ஒரு பெரிய சாபமாக மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நானும் அந்த புயல் வந்து ஒரு எச்சரிக்கையை விடுத்த அந்த எச்சரிக்கை இவங்க மீறினதுனால அதுவே அவங்களுக்கு ஒரு சாபமாக மாறினதாகவும் சொல்கிறாங்க இந்த சாபம் நீங்காததுனால இவங்க ஏழு கடல்களிலும் உலாவிட்டு வந்ததாக சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஐந்தில் பிரிட்டிஷ் கப்பலோட கேப்டனும் அவரோட குழுவினரும் முதல்ல இந்த கப்பலை பார்த்ததா சொல்லப்பட்டு வருது அந்த கப்பலை இவங்க பார்த்ததும் அந்த கப்பல் இவங்களை நோக்கி வந்ததாகவும் உடனே பயந்து போன இவங்க கப்பலை திருப்ப முயற்சிக்கும் போது அந்த கப்பல் திடீர்னு மறைஞ்சு போனதாகவும் சொல்றாங்க ஆனால் நிறைய பேர் இந்த கப்பல் ஃப்ளையிங் டச்மேன் கப்பல் தான் அப்படிங்கிறத எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இரநூறு கிலோமீட்டருக்கு அங்கிட்டு இருந்து அந்த கப்பல் வரும்போது அதோட கொடி கம்பத்தோட உச்சியிலிருந்து சிகப்பு கலரில் மின்னொலி வந்து மிளிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சிகப்புனாலே ஆபத்து தான் அதை வச்சு நிறைய பேர் கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் சொல்லுறாங்க இந்த கப்பலை யாராவது அழிக்க நினச்சா அது அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சாபமாக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கப்பலை யார் பார்த்தாலும் அன்னையிலேருந்து அவங்களுக்கு கெட்ட நேரமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டில் ஜூலை மாதம் பதினோராம் தேதி ராயல் நேவி ஷிப் அப்படிங்கிற கப்பல் வந்து ஆப்பிரிக்க கடலில் சுற்றி வந்திருந்துருக்கு அந்த கப்பலோட கேப்டன் பச்சன்டே இவங்களும் அந்த கப்பலை அதாவது ஃப்ளைங் டச்மென்ட் கப்பலை பார்த்ததாகவும் சொல்கிறாங்க இந்த கப்பலை பார்த்த பல பேர் அவங்க பார்த்த அனுபவங்களை நிறைய பேர் கதையாகவே எழுதியிருக்காங்க ஆனாலும் இந்த கப்பலை பற்றின சுவாரஸ்யங்கள் மர்மங்கள் அனைத்தும் உண்மையாக பொய்யாங்கிறது யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ அனைவரும் உங்களுக்
பண்ணுங்க லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க முக்கியமாக ஸ்மார்ட் டைம் பஸ் டிம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மேலும் பல வீடியோகளுக்கு ஸ்மார்ட் டைம் பஸ் டிம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்